Sinyi ndio mtaamua. Yaani wale jamaa ati wanatuambia ati wanataka kwanza wabadilishe katiba. Ati waongeze mamlaka ya rais. Ati waongeze vyeo ya viongozi. Ati waanzishe rege tena. Nyinyi watu wa embakasi mimi nawauliza Munataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza? Ama namna gani embakasi? Ndio tupange ajira hapa vijana kwanza. Na tupange biashara yenu kwanza. Na tuwapange tuondoe kwa njaa kuhakikisha kwamba wakulima wanazalisha chakula ya kutoa ya kutosha kwanza ama mnasemaje mbakasi mnasema tubadilishe katiba ama uchumi uchumi kwanza nione wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione eh bwana hawa watu waache mchezo ama namna gani wale majamaa wanasema Ati wanataka kuendelea kukopa pesa na kuweka pesa kwa capital intensive projects yenye inafaidi watu wachache. Sisi tunawaambia, sisi tumeamua liwe liwalo kwa sababu nyinyi hamjawahi kulala njaa, wananchi wa Kenya wako na njaa. Kwa sababu nyinyi hamjawahi kupiga lami mpaka kiatu ikakatika, vijana wengi hawana ajira. Ni kweli ama si kweli jameni? Embakasi ni kweli ama si kweli? Mimi nawaambia wangwana wa Embakasi. Sawa sawa. Sisi tunawaambia jambo la kwanza tunabadilisha uchumi na tunabadilisha uchumi ili tuweke pesa sio ya kukopa ya investment katika miradi ya labor intensive ambayo itapatia hawa vijana nafasi ya ajira as a matter of priority. Nilisikia jameni watu wa embakasi niwaambie mlisikia jamaa wale wa kuzimia ati wanatuambia ati shida ya Kenya ni ile ya 1963 ati shida ya Kenya ni ujinga ati shida ya Kenya sijui ni nini mimi nataka niwaulize shida ya hapa embakasi ni ujinga bado kuna mtu mjinga hapa embakasi kuna watu wajinga Nairobi hii si wajinga waliisha bado kuna watu wajinga tunawaambia watu wa kuzimia jameni bwana mtuheshimi tuko na akili shida ya Kenya sio ujinga shida ya Kenya ni vijana mamilioni wako na certificate wamesoma wako na degree wako na diploma shida yao ni ajira ama niaje my friend tunaelewana embakasi shida ya Kenya ni ajira na ndio mimi nataka niwaambie watu wa embakasi natangaza hapa tumeongea mambo ya ajira miaka nenda miaka rudi karibu imeanza kuwa ni chorus mimi nawaambia tumesema mwaka huu liwe liwalo kulia kushoto mbele na nyuma wapende wasipende tunaweka bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana yes Wacha nirudie. Wacha nirudie. Mambo ya ajira imeongelelewa miaka mingi. Tunasikia wale watu wa kuzimia. Ati hata wamemdanganya Kalonzo. Ati tena kutakuwa na kubadilisha katiba. Ati atavutiwe cheo. Mimi nataka niwaulize. Mnataka tubadilishe katiba tutafute vyeo ya viongozi ama tubadilishe uchumi tupange ajira ya vijana? Tupange gani? Tupange mambo ya viongozi ama ya ajira hawa vijana. Mnasema tupange ajira hawa kwanza vijana? Si ni kweli? Ndio wacha nirudie. Kwa mapenzi ya Mungu. Liwe liwalo. Kulia kushoto. Mbele na nyuma. Wapende wasipende. Mwaka huu tunaweka bilioni mia moja kupanga ajira hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Mambo mengine itangojea. Tunaelewana? Kwa sababu vijana wengi wanahangaika my friend. Hawa vijana wanataka ajira, wanataka biashara, wajisimamie, waendelee na maisha yao. Ama mnasemaje embakasi? 
Tuko pamoja hapo. Ya pili tunasema wera ni wera. Tunasema kazi ni kazi. Hapa Nairobi. Tunaelewana? Mimi nataka ni watangazie. Kenya mzima tuko na wafanyibiashara wadogo wadogo milioni kumi na tano. Na hawa wafanyibiashara hawana mahali ya kufanyia biashara yao. Mama mboga boda boda na wengine. Hapa Nairobi peke yake tutajenga soko ingine mpya ishirini. Ili wafanyibiashara wa hapa Nairobi wawe na mahali ya kufanya biashara zao. Tumekubaliana na sakaja tutapitisha sheria mpya hapa katika assembly ya Nairobi ya kulinda biashara ya wale watu wa chini kanjoo watafutiwe kazi ingine hawa wananchi wanataka kufanya biashara na waendeshe maisha yao tunaelewana na jambo la tatu tumekubaliana ya kwamba mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida sijui kama tunaelewana mnanielewa mimi nataka niwaulize watu wa embakasi. Si nyinyi mnakaa karibu na airport hapa. Hapa airport tumeweka Kenya Airways bilioni moja hapa Kenya Airways. Mimi nataka niwaulize tukiweka pesa ya serikali pia kwa biashara ya mtu wa chini iko makosa. Iko makosa. Vile tumeweka bilioni moja kwa kampuni ya Kenya Airways mwaka huu tunaweka bilioni moja kwa biashara ya mama mboga boda boda mtu ya kios kwa sababu kazi ni kazi eh hey. ama nirudie ndio wasikie vizuri ama nirudie ndio wasikie vizuri tunaelewana na ndio mimi nawaambia mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida kwa sababu wera ni wera kazi ni kazi tunaelewana tunaelewana wale wenzetu wanasema ya kwamba wataendelea na kukopa pesa ati wataendelea na capital projects ati wataendelea na capital intensive projects mimi nataka niwaambie my friends nyinyi hamjawahi kulala njaa sisi tutaweka pesa ya serikali kwa mambo ya kilimo tupunguze gharama ya mbegu tupunguze gharama ya mbolea tumsaidie mkulima azalishe chakula zaidi chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu kila mkenya aweze kulisha familia yake tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya na kila mkenya aweze kulisha familia yake nyenye mnanielewa nyenye mnanielewa kwa sababu tuambiane ukweli bei ya unga imepanda ama imeshuka bei ya mafuta ya kupika imepanda ama imeshuka bei ya chakula imepanda ama imeshuka bei ya sukari imepanda ama imeshuka bei ya chumvi imepanda ama imeshuka mimi nataka niwaambie we are going to be deliberate about reducing the cost of living in the republic of kenya and the cost of living is going to be reduced beginning with ensuring that we have enough food grown by our farmers supported by their government so that we can ensure there is sufficient food in our country at prices ordinary citizens can afford ama namna gani jameni tumekubaliana embakasi hebu nione wala wanasema tutatembea pamoja 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 Arambe 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 Na tumesema hivi Tunaelewana jameni Nyinyi jamaa wa jua kali Muko area sio Jamaa wa jua kali wako area Ni kweli ama si kweli Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa embakasi ya kwamba hawa jamaa wa jua kali Hawa ndio watatuletea industrial revolution. Hawa ndio watatusaidia ile mambo tunaagiza kutoka China, mambo tunaagiza kutoka Europa, viatu tunaalika kutoka tuna tunaagiza kutoka nje, nguo tunaagiza kutoka nje, mambo ya furniture tunaagiza kutoka nje. Hiyo itakoma hawa watu wa jokali watakuwa ndio watatengeneza hizo vitu ndio tuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wako na pesa mfukoni 
na tunazalisha mali tuondoe nje tuondoe umaskini katika taifa letu la Kenya. Wajamaa wa jua kali tunaelewana? Jua kali tunaelewana? Mimi nataka nirudie. Jua kali inaajiri watu milioni tatu. Na mimi nataka niseme tukiwa hapa embakasi. Tumesema safari hii hatutaagiza mali ambayo tunaweza kutengeneza hapa Kenya na vijana wa Kenya na industry za Kenya. Viatu yote tutatengeneza hapa Kenya. Nguo yote tutatengeneza hapa Kenya. Hii shati mnaona nimevaa imetengenezwa hapa Karioko. Kwani hii shati inakana iko reja reja? Hii shati iko mbele. Itatengeneza hapa Kenya. Sijui kama tunaelewana jameni. Tunaelewana? Kwa sababu tunataka kupatia nafasi vijana wa taifa letu la Kenya waweze kujimudu na tutengeneze pesa tuondoe umaskini mashinani. Watu wa embakasi. Tumekubaliana? Muko tayari tuunde hii serikali pamoja? Muko tayari? Muko tayari tuunde serikali ya mahasla pamoja? Muko tayari? Wale, wale tunashindana na wao hawana habari, hawana mkutasari ya matatizo ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Nimeona hawa vijana wa Amsha Group tutapangana na nyinyi baadaye. Sawa sawa. Si mnaona hapa tuko na musali ya Mudabadi? Wapi nduru ya musali ya Mudabadi? Mnataka kusikia man ma DVD. Mnataka kusikia earthquake. Man ma DVD. Wapi nduru ya musali ya Mudabadi basi? Mnaskia earthquake. Mumei feel. Mumei pata. Weka mkono juu. Zungusha. Sema earthquake. 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 Asante sana. Hiyo earthquake ambayo tunasema tunataka iwe earthquake ambayo itahakikisha uchumi wa Kenya utabadilika gharama ya maisha irudi chini. Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi niko na mambo mawili tu. Jambo la kwanza. Nataka wa Kenya wakumbuke kwamba wakati huu ukiweka dola moja utapata shilingi moja na ishirini za Kenya. 120 shillings for one dollar. Na haya yote yametupatia shida. Wale waazimio wamekopa pesa. Hapa chini tunafuliza na taifa letu la Kenya linafuliza kule juu. Tunaelewana? Na hayo madeni ndiyo naeleta ushuru ambao natusumbua. Yale madeni ndiyo yanafanya chakula cha kiende juu. Yale madeni ndiyo yanaharibu bei ya sukari. Yale madeni ndiyo yanaharibu bei ya petroli. Kwa hivyo tujiokoe na kujiokoa ni kuhakikisha kwamba tarehe tisa mwezi wa nane tunaondoa serikali ya jubli ambayo inaongozwa na uhuru kinyata na tuweke serikali ya Kenya kwanza. Tunaelewana? Tutakuwa pamoja na watu wa Nairobi. Kuna waluya hapa? Kuna waluya hapa? Kuna waluya hapa? Naomba wa Kenya waniwe radhi niombe niongee tu kiluya kimoja. Mbore? Mbore? Muhula? Ndeva andi. Mweri tisa. Mweri wa munane. Muhiga gunu. Jitigae mieri jiviri. President wa Kenya azakubwa ha. Abe hai. Uyundi. Uyundi. Yaza kunyora. Muramuha. Muramuha. Kwenye akuturi kumusakuru agona zinda oro ura. Mumbula. Inyingi ituri kuhameno Kuyeke Wama nya Michael Omalo kijana Ya wara andi kuyeke no Kuyeke hai Kuyeke hai 
kuyake hai na governor winywa za kubabwa ha aza kubabwa ha governor winywa na bebwa ha ebunione sasa nikimalizia nikimalizia nyinyi mnaona yale madeni ambayo tumewekwa Kenya inafuliza kimataifa mnajua hivyo hawa jamaa wametuweka kwa shida na ndio kwa sababu tunasema tarehe tisa kura ni ya kujikomboa na hiyo kura ni serikali ya Kenya kwanza asanteni sana na Mungu awabariki team yetu Emba kazi ya mjambo Hamjambo tena Emba kazi ni nyinyi Mmejitokeza namna hii Haki nimetolea nyinyi kofia watu wa Emba kazi Harambe Mnajua uchaguzi ujao ni mambo ya uchumi Si gharama ya maisha imeenda juu Aliye na mpango wa kulete bei gharama ya maisha chini ni huyu William Samoe Ruto. Na mambo ya gharama ya maisha haina ukabila. Kila mtu ako na njaa. Kila mtu unga iko juu. Ukienda kupiga kura ya William Ruto ni kura ya kuteremsha bei ya unga. Ni kura ya kuteremsha bei ya mafuta. Ni bei ya kuteremsha kila kitu. Mtajipanga na huyu jamaa Wangapi wanasema ni William Samoe Ruto? Wa Kenya wenzangu mnikubalie kidogo, niongelee Kifaransa kidogo. Adwa nyoba ito moyo wako. Moyo wako. Jaba neno. Eno eta kwa Ruto. Niyo boro gameta nayo. Onaacha abio. Onaigiro yenyo. Onaekwa madhara wako ule akiwaje kagilio yalie. Niyo boro gameta nayo. Mwanake wewe wetu sakaja ali. Eta kwa ile wao abo ile ni moko mudhura. Ni moko mhekura. Mire sento maga ni moko mhekura. E mwanake wa ugito wa tomo leidi. Mureidi ni moko roga mwanake. Ni aiga na marauga mureidi mureidi. Harabe. Tumekubaliana gava na wetu ni sakaja. Na huyu Francis Mureidi. Na mama Miradi. Harabe. Asante sana. Tuko pale na ndugu yetu Moses Kuria. Jambo. Hamjambo ya mbakazi. Ah nisalimieni hivi. Hata kama nimetoka ushago nisalimieni. Eh mimi najua nyinyi wa Kanairo. Na mimi ni wa ushago lakini nisalimieni tena asante sana. Sasa mmeamua. Nyinyi ni watu wa Kenya kwanza ama nyinyi ni watu wa azimio? Yeye ni watu wa hasra ama ni watu wa azimio? Hapa ndio mko. Na watu wa embakasi ni waombe. Safari hii tusigawanywe kwa misingi ya kikabila. Si jamu na kuwa na njaa kila mtu. Si jini mko kwa fuliza kila mtu. Si mko kwa shaira kila mtu. Unajua hawa jamaa moja alituambia ati yule mwingine ati ni mwenda wazimu. Na yule mwingine akatuambia ati ni mulevi. Sasa mulevi na mwenda wazimu wako kitada moja. Sawa sawa. Kwa hivyo si tukae pamoja tupigie kura William Ruto na Kenya kwanza. Asanteni sana. Watu wangu embakasi ya mjambo Bwana asifiwe kwa ufupi Kila mmoja wetu alizaliwa peke yake Unaishi maisha hapa na siku moja utaondoka Maisha ni vile unapangwa katika dunia hii Hakuna mtu alizaliwa aliumbwa na Mungu na wengine sisi tukombwa na shetani Lazima tuishi maisha mazuri tikiwa hai Ndio mimi nawaomba watu wangu wakati unakuja ni wakati wa mabadiliko kupindua hali yetu ya siasa 
siasa za kutoka juu tuachane nazo na pesa za economy kutoka juu tuanzie piasa za wananchi za hapa chini mnanipata watu wangu kwa hivyo wakati unaenda kupiga kura unapiga kura kwa sababu umechoka umechoka na hii malon hii malon ambayo tumeomba ambayo imeekelewa juu ya kichwa chako umechoka kwa sababu ya shida ambazo bei ya mafuta kupanda ya ungo kupanda kila wakati kwa hivyo na kuomba kwa nyenyekevu watu wangu wa mbakasi Usidanganywe na mambo ya ukabila, usidanganywe na mambo mengine. Pigia watu ambao watakusaidia nao ni Kenya kwanza na William Samoea Ruto. Asante sana. Ndugu zetu waemba kazi ya mjambo. Mulembe Mulembe Gandhi Muli moyo Tumekuja hapa kuombea ndugu yetu William Samoe Ruto Kura Na bandu ba Mulembe manye muli hulimu sipana nende William Ruto Tumeshikana kubadilisha inji yetu Wengi wetu tunaangaika kwa sababu ya bei ya chakula Garama ya shule, garama ya mafuta, garama ya nyumba. Mambo imekuwa ngumu kwa kila mwananchi. Tunataka kubadilisha haya ili hata wewe ukiwa mama mboga uwezi kupata pesa ya serikali kufanya biashara yako. Hatuwezi kuamini mambo ya rais anayestaafu na ule kitenda wili yake. Kwa sababu hao ni watu ambao wameleta shida ya Kenya. Madeni ndiyo hiyo wakisema maneno haifanyiki na tunataka kuambia tarehe tisa mwezi wa nane. ile kura mtapiga ndiye itakuwa kura ya kubadilisha maisha yetu. Kila mmoja wenu katika serikali ya wamu ya tano atapata kadi ya NHIF ya matibabu. Ilu ukiwa mgonjwa unaenda unatibiwa na unarudi nyumbani bila kuangaishwa kwa malipo. Tutahakikisha ile elimu wamekuwa wanaimba kila mwaka atini ya bure. Lazima elimu iwe ya bure na huyo kijana sakaja amewaambia hata chakula atapeana kwa shule akiwa gavana wenu. Nyinyi ndugu zetu wa ingo Semanyi lomu livu kwa kenda nendomu saa hulua hunyanja Lakini kahu upechenga Mwaka wa 2013 kwa kenda na yenga kodi Ahu upechenga 2017 kwa kenda na yenga nasa Kahu upechenga Saizi ni wakati wakufungua macho Na tunawambia kule ingo Mudsari ya naweta tumetembea tumeshika tata 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 Kura yote hiko kakitika kikapo ya William Samoei Ruto Na hapa tumemuambia kijana sakaja Kura ya hapa mukimpatia Ata hakikisha mamba inakuwa sawa sawa Tunaelewana Mwambu lile Murio munoko na munga wabariki mupike kura ya kubadilisha maisha yenu. Hapa atuko na ndugu yetu. Ma DVD weta Excellency hapa Nairobi form ni bottom up. Kwa sababu watu wa Nairobi haijalishi kabila ambayo huko tuko njaa. Bei ya unga imepanda si kweli? Bei ya mafuta imepanda. Ile sala ilikuwa na 250 sasa hizi ni 400. Wacha nauluze ukienda kwa duka kama wewe ni mkikuyu utapatiwa bei tofauti. Kama wewe ni mkambo utapatiwa bei tofauti. Kuna njaa ya mjaluo tofauti na ya mkisi. Lazima tukae kama watu moja na Nairobi hii. Mimi nawashukuru kwa sababu nyinyi ndio mmenipatia kazi ya senator. Asanteni sana. 
mwefanya mpaka nikakuwa super senator Sakaja. Sasa nawaomba round hii tubadilishe iwe super governor Sakaja. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Wacha tuone 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 tuone. Ya mwisho kabisa. Mavijana. Mavijana mpo? Mavijana mpo? Si mnaniteki? Si mimi nikijana kama nyinyi. Mimi nimezaliwa Ngara nimelelewa na hii. Ni vile nimetoka kwa Dimanga nikapata chum zangu nikajua shortcut. Muniweke hapo pia mimi niwainue ili sio ndio twende mbele. Mavijana pia wanaweza kufanya biashara na kina mama pia mimi nitawaangalia na niwachunge. Na robi hii ile fund William Ruto amesema itakuwa Kenya ya hustlers na Nairobi tutaweka 50 million kila ward kila ward milioni hamsini ya watu wetu kufanya biashara watu wa biashara ndogo ndogo mwisho kabisa tuleni hapo tuleni tuleni ah ni mavijana wetu amsha youth group ya makasi nimewaona mnajua na nimesikia Manueta amesema watoto wetu Nairobi wanaumia sana. Si ni kweli akina mama? Si kuna mara mingi watoto wanaenda shule na hakuna chakula huko. Na nyumbani hakuna chakula. Mtoto akiwa hana kitu kwa tumbo atapata kitu kwa akili. Tumesema kuanzia tarehe tisa August mkinichagua shule zote zetu za Nairobi Public Primary Schools kutakuwa na school lunch program ya governor watoto wetu waweze kulishwa chakula ili waweze kusoma ili waweze kuwa watu kule mbele ya mwisho kabisa tukae pamoja mimi naomba mnishikilie wapi kura ya sakaja nione jameni wacha nione ma mechanics jua kali wa mother wapi kura ya william samoi ruto ujamaa na kaneza kutuepa mambo ya maji excellency nitahitaji unisaidie tukishirikiana na wewe watu wa hapa embakasi wataweza kupata maji hadi hapa kwa sababu maji hawana wataweza kupata titles mnaomba mpatie pia bishop margaret wanziru mkinipatia governor patieni wanziru pia senator na mnipatie mama miradi awe women rep alafu hapa kijana wetu murezi mtamshikilia wapi kura ya murezi Wapi kura ya mrezi kule nyuma na mtupatie MCA wetu pia mumchague Mungu awabariki asanteni sana